Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас на площадке мультимедийного пресс-центра Международного информационного агентства России сегодня в городе Симферополе. Наша сегодняшняя пресс-конференция называется «Музыкальный сез... курортный сезон в Крыму». И с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Это генеральный директор Крымской государственной филармонии Олеся Владимировна Костенко, художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии Александр Михайлович Долинский, художественный руководитель и главный дирижер Камерного оркестра Крымской государственной филармонии Денис Георгиевич Карлов, и художественный руководитель крымско-татарского ансамбля «Хайтарма» Эльмира Эндемовна Налбантова. Итак, первое слово, Олеся Владимировна, вам. Какие необычные фестивали, проекты, гастроли ожидают нас этим летом и осенью? Добрый день, уважаемые журналисты, коллеги. Ну, Во-первых, спасибо большое, что вы пришли уже на эту, как мне кажется, традиционную нашу встречу, на которой мы знакомим с нашими планами на грядущий или уже, в принципе, сезон, который идет. Спасибо большое за интерес к нашему учреждению. И хотя мы сегодня говорим с вами, казалось бы, о курортном концертном сезоне, хотелось бы отметить, что, конечно, понятие «отдых» в Крымской государственной филармонии вообще отсутствует, потому как мы работаем 360 дней в году, в межсезонье стараемся знакомить и радовать своих местных жителей с нашей музыкальной культурой, а летом, конечно, ждем в гости наших отдыхающих и курортников и готовим для них специальные программы. Программы, в которой будут звучать разные жанры представленные. Это начиная от высокой классики, заканчивая легкой, непринужденной, эстрадными направлениями. К сезону мы готовились ответственно. И несколько проектов будет проходить на всей территории Крымского полуострова. Это, конечно же, наш проект, который мы любим и гордимся. Это музыка во дворцах Крыма которые по достоинству оценило не только Министерство культуры Республики Крым, но в этом году особое внимание уделило этому проекту Министерство культуры Российской Федерации. Более того, мы подали заявку на участие в гранте и выиграли достаточно приличную сумму в размере 500 тысяч рублей на еще более успешное осуществление этих проектов. Напомню что концерты проходят в стенах Воронцовского дворца. Буквально на прошлой неделе Александр Михайлович открыл серию концертов, которая называется «Под сенью Воронцовского платана». Мы будем продолжать работать на древнейшей площадке Крыма в Херсонесе. Мы будем... В этом году стартует таки, э, обещанный э, ранее нами проект э, под сводами мраморной э, пещеры, э, которым занимается Денис Георгиевич и расскажет о нем. В общем-то, направление разноплановые, разнообразные, музыкальный материал и э, подачи, надеюсь, порадуют и наших жителей, и приезжих гостей. Хотелось бы отметить, что прошлый, конечно, курортный сезон мы провели достаточно интенсивно, провели более 300 концертов, более 100 из которых проходило в наших санаториях и пансионатах. В этом году, как минимум, мы собираемся не сдавать свою позицию, а, может быть, поднять планку, и, возможно, таких концертов будет больше. На это лето запланировано несколько гастролей, и Эльмира Эдемна расскажет по планам поездки в Ростов-на-Дону, в Ростовскую филармонию со своей новой программой. Это тоже очень важное для нас направление гастроли. Поэтому летом не только к нам приезжают, но и Крым выезжает на территорию материковой зоны. Еще хотелось бы отметить интересный проект, который будет проводиться в сотрудничестве с симфоническим оркестром. Александр Михайлович расскажет об этом дополнительно. К нам приезжает как солирующий солист. Солист – это имя, очень известное на территории Российской Федерации за его пределами. Его называют одним из лучших басов России Владимир Кудашев, солист новой оперы и приглашенный солист Большого театра. 
Поэтому рекомендую следить за афишами. Действительно, проект обещает быть интересным. Ну, в общем-то, я так вкратце обрисовала перспективы, планы на, на это лето. И позвольте мне передать слово своим коллегам, чтобы они более подробно остановились на своих планах детально. Спасибо, Олеся Владимировна. Александр Михайлович, попросим вас поддержать разговор. Да, действительно, мы уже открыли сезон музыка во дворцах. В понедельник состоялся концерт в Воронцовском дворце с такой интересной программой «Музыка мирового кино». Вот. Вы знаете, мне так как-то... Я со стороны послушал немножко, когда дирижировал там второй дирижер, и отошел и послушал со стороны, как это звучит и как это смотрится вообще. Знаете, удивительное, конечно, место, удивительно, это, это огромный платан, вот эти стулья со столами, которые, так сказать, стоит там как у кого-то вино стоит, там шампанское, и их по сравнению с прошлым годом стало значительно больше. То есть практически вся площадка была заполнена значит, стульями, зрителей было очень много, и я подумал, как, как это все-таки здорово, какая-то гениальная идея, и, по-моему, лучшего места для времяпровождения вот летом на курорте, по-моему, не придумать. Ни один зал не может сравниться, да, вот там, особенно душный зал там или еще какое-то закрытое помещение летом, когда ты сидишь под тенью платана, прохлада такая, этот, эти стены дворца, они делают сам, сами по себе естественную акустику, там практически оркестр только немножко был подзвучен. Вот, это все очень здорово, и публике э, просто сказать слово «нравится», это значит ничего не сказать, потому что они стоя аплодируют, кричат, и подбегают, и просят, и, и даже более того, сказали, повторите эту программу еще в августе месяце, потому что публика будет меняться, отдыхающие меняются, поэтому повторите, очень хорошая программа. Просто я рад, что мы, так сказать, с успехом открыли этот, эту точку, замечательную точку Воронцовский дворец. И в дальнейшем, конечно же, мы уже открыли сезон и в Кирсонесе. Там была программа э, «Классика и современность». Вот, тоже, там всегда очень приятно играть. Э, действительно, тоже атмосфера располагает и к серьезной музыке, и к современной, и к классике. Там можно слушать все, и хочется слушать все. Вот. Помимо этого, я должен сказать, что в этом году у нас от, э, расширяется немножко наш, так сказать, диапазон концертный. Я уже был на открытии джаз-рандеву, открывала эту точку Черноморец, называется, кажется, да, в Семиизе. Киноконцертный. Киноконцертный зал в Семиизе. Вот. Я пришел специально на открытие. Вы знаете, очень хорошая площадка. Очень хорошая. Во-первых, приняли замечательно, а главное, там... Можно, можно играть тоже всяческую музыку, можно играть и легкую, можно и современную музыку, и там есть экран, и мы хотим все-таки в августе месяце сделать эту, повторить эту же программу «Музыка мирового в кино» с демонстрацией фильмов. Это будет очень интересно для публики. Вот. То же самое мы хотим еще осуществить и в Феодосии в этом концертном зале тоже с каким хотели бы с демонстрацией посмотрим технически возможно будет это или нет да вот Алексей Владимировна сказала что мы ждем э, Владимира Кудашева э, это очень известный бас вот и <coughs> как-то я на него настроен знаете так не, не как это называется настроен серьезно, то есть вот сейчас это то, что он, я думаю, мы сыграем, делаем программу такую самая популярная арии из опер, самых таких известных компьютеров, но помимо этого я с ним имел разговор и у нас возникла такая идея показать одноактную оперу римского Корсакова Моцарт и Сальери есть такая опера которая здесь никогда не звучала, Моцарт и Сальери. И вы знаете, это очень интересно. Во-первых, я, я бы очень хотел, чтобы сами публика, сами слушатели, сами сделали оценку и сами сказали, мог Сальери отравить Моцарта или нет. Вот когда они послушают эту оперу, это 40-45 минут дуэта Моцарта и Сальери, и вы сами скажете, способен человек был это сделать или нет. Помимо этого, я хотел бы еще потом и сыграть мо музыку Моцарта и Сальери. Вот. И я думаю, тогда все будут 
Все поймут, что, конечно, это была просто, так сказать, легенда, это просто выдумка нашего дорогого Александра Сергеевича Пушкина. Вот, вот такая мысль по поводу Владимира Кудашева тоже есть. И он, так сказать, предварительно дал добро. Помимо этого, у нас есть замечательная программа, такой хороший проект. Уже в прошлом, позапрошлом году здесь принимала участие заслуженная артистка Украины Анна Братусь, сопрано. И вот в этом году мы хотим сделать, она, как вот, знаете, такой, не знаю, ну, что, наверное, не случайно все-таки, она внешне похожа на Анну Герман. Достаточно вот похожа. Я буквально позавчера по телевизору смотрел передачу об Анне Герман, сравнил, думаю, боже, как Аня похожа на нее внешне. Вот. И вот Аня хочет, предлагает нам такой вот проект, концерт памяти Анны Герман. У нее даже и манера пения, и вот ее такое эмоциональное такое состояние у Анны Братусь, оно очень соответствует и гармонирует этой идее. Я думаю, вот этот концерт памяти Анны Герман вызовет большой интерес в публике, потому что эту певицу любят все. Любят все. Трудно найти человека, который сказал, да, нет, мне безразлично было ее творчество. Нет. Она пела так, что никого не могла оставить равнодушной. Поэтому так, так, такая программа у нас тоже есть. Помимо этого... Мы хотели бы еще, уже есть практически готова программа «Каким он парнем был». Это произведение из репертуара Муслима Магомаева. Вот наш, наш певец Алексей Зинченко, вот он, так сказать, хочет такую программу осуществить, и я лично за, за такое, потому что, я думаю, тоже песни Муслима Магомаева, они любимы всеми. Вот, так что, видите, много, много планов, и, так сказать, говорить о том, что будет в абонементный сезон, так сказать, наш уже зимний, я, наверное, не буду сейчас этого особенно касаться, потому что давайте проживем лето, проживем его активно, вот в таком, в таком активном творческом концертном процессе, и тогда уже встретимся, поговорим о абонементном сезоне. Ну, вот, который тоже будет очень интересен. Так что, видите, э, мы, так сказать, намерены очень серьезно и активно работать. Если какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Спасибо, Александр Михайлович. Сейчас хотелось бы передать слово нашей уважаемой гости Эльмире Налбантовой. Мы знаем ее как блестящую певицу, но не так давно она попробовала себя в новом качестве как руководитель коллектива «Хайтарма». Можно, пожалуйста, пару слов о вашем коллективе и как вы себя ощущаете в роли творческого руководителя? Сравнительно очень молодой творческий руководитель, потому что я работаю всего год. Но этот год очень был творчески насыщенный и плодотворный. И самое главное, что артисты крымско-татарского ансамбля песни и танца «Хайтарма» очень жадны до творчества. И они готовы идти на все новые проекты, на все самое интересное, чтобы э, показать зрителю, рассказать, что какая у нас э, культура у крымско-татарского народа, какие традиции, какое искусство. Вот. И хочу сказать, что 2016 год и две, начало 2017 года, они очень плодотворные. Это самое главное, что мы летний сезон в 2016 году открыли новым проектом Бахчисарай Хансарай в постановке народной артистки Таджикистана Римзия Бакал. И совместно с Ханским дворцом, с администрацией Ханского дворца и Крымской государственной филармонии этот проект осуществился. То есть зритель увидел здесь, при, в, ар, артисты представили на фоне архитектурного ансамбля Ханского дворца э, зри, в эпоху прошлого, живую музыку услышали, фонтаны, розы. И, то есть все это стало неотъемлемой частью танцевального пространства. Вот. И самое главное, что... Э, Крымская государственная филармония, администрация, уделяет очень большое внимание гастролям. Это очень важно для артиста, потому что чем больше он ездит, чем больше он знакомится, тем больше у него появляется любовь к своему делу, и это очень здорово. 
То есть мы вот с 23 марта по 27 марта у нас было гастрольное турне, которое мы осуществили по республике Крым и за пределы Крыма, то есть это был Краснодарский край, Новороссийск, Анапа, Тамань. И здесь мы зрителю представили новую программу под названием «Витан Седасы Эхо Родины». И сейчас вот с 19, 19 июль, июля и 18 июля у нас пройдут гастроли в городе Крымске и Ростове. То есть огромное спасибо, что нам администрация уделяет такое большое внимание. Вот. И еще хочу сказать, что очень много проводится всероссийских международных конкурсов. И наша большая победа, я считаю, артистов ансамбля «Хайтарма» — участие в третьем всероссийском фестивале и конкурсе этнической эстрады от Ры в республике Хакасия. И наша артистка получила третье место, стала лауреатом. Это тоже очень здорово. И мы все гордимся этим потому что она представила э, культуру крымско-татарского народа. Вот. И сейчас в праздничные дни, вот в, праздни, в праздничные дни Ураза Байрам для всего мусульманского мира, мы сегодня, э, э, начиная с 27 июня по 30 июня, мы проводим ряд гастрольных э, концертов. Это Джанкой, Советская, Октябрьская, Евпатория. То есть э, все праздничные дни мы даем концерты с новой программой, мы ее обкатываем, чтобы поехать уже на гастроли в Ростов с новой хорошей обновленной программой. Вот. И самое главное, самый большой проект, который должен осуществиться в ноябре месяце, и к этому делается все, то есть шьются костюмы филармонии, обновляется реквизит. Это самый большой проект у ансамбля «Хайтарма» совместно с камерным оркестром Крымской государственной филармонии. Это «Алтенбешек Яна Девер», то есть «Золотая колыбель. Новая эпоха». Здесь театрализованное представление основано на легенде, крымско-татарской легенде «Золотая колыбель», и где прозву... в, в этом представлении прозвучит не только крымско-татарская народная музыка, но и музыка композиторов крымско-татарских. Это Асан Рифатов, Яя Шарфидинов, Эдем Налбантов. И... Самое главное, самый главный лейтмотив этого концерта, что не надо искать никакую золотую колыбель. Золотая колыбель – это наш Крым, это дом, где мы живем, и только вместе, все вместе мы можем сделать нашу родину, наш замечательный Крым, это, эту святую землю, краше и красивее. Ну вот, вот такие проекты и милости просим в ноябре месяце на наш новый проект «Золотая колыбель». Спасибо, Эльмира. Позвольте вопрос. А как вас воспринимали в Краснодарском крае? Как публика относилась к вашему выступлению? Знаете, мы очень волновались, конечно, но э, были полные аншлаги. И э, самое главное, что когда наши артисты увидели, что полные залы, они еще с большим одушевлением выходили на сцену. И, конечно, зритель принимал стоя, когда заканчивался концерт, принимал стоя всех артистов, и было очень приятно, и артисты поняли, что они не зря, не зря это делают, и не зря занимаются именно этой, этим творчеством, этой работой. Спасибо. Денис Георгиевич, слово вам. Ну, я хотел бы сказать, что благодаря легкой руке... Усилия... Микрофон, пожалуйста. А, да. а, да. Нет, нет, еще разочек. Да. Хотел бы сказать, что благодаря легкой руке и усилиям Олеси Костенко Крыму будет подарен первый международный евразийский фестиваль высокой классики. В принципе, такое событие в Крыму – это первый опыт такого масштаба, так как на фестиваль будут приглашены выдающиеся музыканты современности. Это и лауреаты конкурса Чайковского, заслуженный артист России, граф Муржа, это и солист Мариинского театра Вячеслав Васильев. Ну, также представители разных стран будут, и Италии, и Китая. 
Ну, я не буду сразу раскрывать э, интригу, сохраню. Вот. Но также хочу сказать, что фестиваль этот будет проходить в уникальных площадках. Площадках, которые, в принципе, аналогов в мире практически не имеют. Это мраморные пещеры. Мраморные пещеры — это, ну, вы, я думаю, те, кто жители Крыма знают, где они находятся. Это э, уникальный природный архитектурный памятник, э, который обладает уникальной акустикой. Акустикой такой, что ни одна студия, ни один концертный зал не может по своим звуковым характеристикам с ним соревноваться совершенно. Э, уже ведутся работы, уже... Э, на следующей неделе будет готова специальная сцена, которая будет находиться в пещерах. И уже, я думаю, что в середине июля первый опыт концерта камерного оркестра в мраморных пещерах будет проходить в пещерах непосредственно. Также это, один из, это будет проходить один дни из фестиваля. Остальные дни фестиваля будут проходить в Воронцовском дворце, скорее всего, еще в Массандровском дворце и в Херсонесе. Также хотелось бы отметить, что этот фестиваль нашел, обратил на себя внимание в серьезных, уважаемых структурах, у серьезных экспертов в области культурной дипломатии, и всячески будет уделяться внимание и помощи в проведении этому фестивалю. Поэтому хотел бы всех пригласить и гостей, и жителей Республики Крым с 24 по 29 августа на вышеназванных площадках на первый международный евразийский фестиваль высокой классики. Также хотелось бы еще сказать, что помимо фестиваля у нас будут проходить концерты и в Херсонесе, и на э, площадках и Семийского киноконцертного комплекса, э, и в Евпатории. На всех э, площадках вас ждет очень интересная программа. Э, также еще хотел бы сказать, что на фестивале, э, помимо приглашенных э, знаменитых музыкантов и артистов, будут также э, выступать значит, представлены и наши э, ведущие солисты, такие как Анна Глушко, Алексей Зинченко, заслуженный артист республики Николай Назаров и другие артисты. Если год назад я был также на, в этой студии вот, и представлял первую крымскую оперу, вот, и хочу сказать, что э, работа в этом жанре продолжается, и уже 24 октября на сцене Русского академического драматического театра будет представлена новая подстановка оперы Вольганга Амадея Моцарта «Директор театра». Э, будет постановка очень интересная, ею занимается наша талантливая режиссер Светлана Соболь, художник-постановщик очень талантливый, заслуженный художник республики Эдуард Кулиш. Будут очень интересные решения и режиссерские, и специально подобран очень интересный состав актеров. Так что хочу также всех пригласить на данное мероприятие. Ну, что можно еще сказать? Может, какие-то есть вопросы? Да, я думаю, что время пришло для журналистов. Итак, пожалуйста, вопросы. Был самый первый вопрос на самом последнем ряду. Я почему-то увидела сразу же Шаляпинский. Будьте вопрос. любезны, представьтесь, пожалуйста. Наталья Гук, Союз журналистов, 45-й Меридиан. Разные газетки. Значит, я почему-то увидела вот Шаляпинский грот, Новый свет. Вот планируете ли вы там проводить концерты? Мне показалось, что это будет очень красиво. И звучно. Вы знаете, мы по дороге на пресс-конференцию ехали в одной машине с Александром Михайловичем и проговаривали как раз возможный концерт в Шаляпинском груде. Потому что это... Ну, вообще говорят, что чтобы двигаться к цели, нужно иметь мечту. Вот это, скажем, одна такой пунктик из нашей большой музыкальной мечты – провести там концерт. Мы над этим работаем. Есть сложности. Там очень непростой, в первую очередь, подъезд к площадке. Вы знаете, туда можно только с моря. И сложно выстроить, высадить оркестр. Ну, в общем-то, опыт был несколько, насколько я знаю, лет назад – проводился концерт, такой симфонический оркестр. Замечательная идея, и вот пока в статусе мечты, но мы над ней работаем. 
Спасибо. Следующий вопрос, коллега, на первом ряду. Елена Райгородецкая, Крымское время, агентство «Новый день». У меня вопрос к Александру Михайловичу Олесе Владимировне. Очень интересны ваши творческие планы на музыкальный курортный сезон. Но я хочу спросить вот о чем. Несколько более широкие возможные ваши перспективы. Я знаю, что часть биографии Александра Михайловича связана с Донбассом, с Донецком. Я права? Скажите, пожалуйста, нету ли в планах филармонии и Александра Михайловича пригласить кого-то из э, республик Донбасса для исполнения, для постановки? Есть ли у вас в планах гастроли в республиках? Я знаю, например, что музыкальный театр заключил такое культу, соглашение по культурному обмену. Есть ли в планах у филармонии такая работа с республиками Донбасса? Можно я начну, да? Вы знаете, вот буквально в четверг состоится очередное заседание Союза концертных организаций России в городе Москва, традиционное летнее наше, куда я обязательно поеду. В прошлом году, летом, год назад, в Союз концертных организаций России вступила Луганская Народная Республика. И это, конечно, было событие. После этого луговчане приезжали в Крым, и состоялось несколько концертов, в том числе на площадке нашей филармонической, это Евпатерийский театр. Поэтому такое сотрудничество именно с Луганской республикой есть. Пока официальных заявок, вот не знаю, может быть, летом появится и Донецк, потому что это действительно событие не только музыкальное, скажем так, вот ну, такое человеческое, патриотичное. Когда вступал Луганск, все представители 90 филармоний встали и рукоплескали стоя, и поддерживали ну, вот все регионы России, ситуацию, которая сложилась в этом регионе. Мы открыты для сотрудничества, и более того, сейчас Александр Михайлович расскажет про приезжего э, баритона, который выступал на площадке Симферополя, его друг и коллега из Донецка. Вот теперь делегирую слова Александру Михайловичу. Микрофон, пожалуйста, Александр Михайлович. Да, действительно, вы правы. 25 лет, то есть четверть века я возглавлял Академический симфонический оркестр Донецкой филармонии. Вот, ну так, судьба так распорядилась, что вынужден был э, приехать сюда, и здесь мне предложили, так сказать, должность. Э, поэтому, конечно же, э, эти 25 лет, э, это, для меня это родной город. И то, что там происходит сейчас в Донецке и Луганске, это, это так сказать, э, вот здесь за рубинки меня составляет все время в сердце. Для меня очень, совершенно не безразлична судьба и оркестров, и театров, потому что в Донецке я был главный дирижер симфонического оркестра и дирижером оперного театра. Поэтому все балетные фестивали, оперные фестивали я дирижировал. Там, поэтому мне очень не безразлично, что там сейчас происходит. Что касается вот этих контактов, о которых вы говорите, то они уже есть. Вот я только что говорил о Анне Братусь. А кто такая Анна Братусь? Анна Братусь – это солистка Донецкого, Донецкой филармонии. Вот. Она заслуженная артистка Украины и артистка, то есть, да, она артист Донецкой филармонии. Поэтому наш контакт с ней уже был, а вот сейчас это уже будет ее сольный концерт. Вот, поэтому... Так сказать, контакты уже есть. Что же касается действительно вот этого прекраснейшего концерта «Три баритона», который был вот на День города Симферополя, и потом мы еще дали концерт в Севастополе, это были три баритона из Мариинского театра. Один из них был Виктор Коротич. Вот, э, мы с ним работали еще в Донецкой оперном театре. В Донецком. Кстати, директор театра, который вот сейчас будет ставить, э, я его уже ставил в Донецке. Я был как раз и директором этого театра, и дирижером этого. И вот Виктор Коротич тоже участвовал в этой постановке. Мы с ним довольно много спектаклей спели. Прекрасный баритон. И он настолько был перспективный, что он поехал чуть-то там... Чуть ли не на гастроли в Питер съездил, а его там предложили сразу остаться, понимаете. Вот он и остался. Вот. И вот он сейчас приезжает сюда, приезжал, и мы давали концерт, совместный концерт татарский баритон, 
значит, вот Виктор, Донецкий, получается, баритон, и Самсонов, который, так сказать, московский баритон. И это была акция очень красивая и очень такая, знаете, символичная, концерт трех, трех народов. И мы в конце исполнили сюиту, в которой было собрано три, три, так сказать, три народа. Это песни крымско-татарского, крымских татар, украинские песни и русские. И это было в одном произведении, сделано в Сюите. Это было очень красиво, когда каждый баритон выходил и представлял свою, свою страну. Вот. Я думаю, мы это произведение еще исполним. Вот поэтому эта дружба и контакты, они есть. И обещаю вам, что они будут в дальнейшем, безусловно. И я никогда не откажусь от сотрудничества с каким-нибудь представителем Донецкой или Луганской области, потому что у нас было богатейшее, богатейшее э, вот эти две области. Я только сейчас могу вот понять, это был действительно центр культуры, понимаете, вот это Донецк и Луганск, там было собрано такое количество талантов и такие силы творческие, и оперные театры, и консерватории, и, и, и филармонии, это, это все было. Я, ну, я хочу, чтобы это все продолжалось, чтобы это было и дальше. Поэтому, конечно, дружить мы будем. Спасибо большое. Следующий вопрос был на правой стороне. Первый ряд. Макиренко, туристический портал Крыма. У меня вопрос к Денису Георгиевичу по поводу организации сцены в Мраморной пещере. Ну, во-первых, понятно, что там и влажность больше, и содержание углекислого газа выше, поэтому с пещеры нельзя спускаться даже чуть-чуть, продегустировав вина. Вот. Это вносит какие-то свои коррективы в подготовку программы? Может быть, какие-то произведения нельзя исполнять в пещере, потому что ну, это несовместимо? Вот немножко подробнее по самой программе расскажите. И я так поняла, что в середине июля первого вы пробный концерт, это вы своими силами будете давать, или вы кого-то все-таки пригласите для того, чтобы открыть этот пещерный сезон? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, конечно, своя специфика исполнения и работы в мраморных пещерах, естественно, существует. Во-первых, то, что нежелательно, это нежелательно играть в пещерах очень громкую музыку, потому что это может привести к не очень хорошим последствиям. Вот. Но камерные концерты э, прекрасно вписываются в, в репертуар и в формат мраморных пещер. Также я хочу сказать, что э, опыт Танинов э, еще в Советском Союзе э, в мраморных пещерах проводились э, достаточно большое количество концертов. Э, приезжали, приезжали и исполняли там Алексей Козлов и Александр Новосельский, Часто давал концерты в мраморных пещерах. Также проводили фестивали духовой музыки в Советском Союзе. Да. Потом чуть-чуть эта практика была оставлена по каким-то причинам. И вот сейчас мы вновь возобновляем ту практику, которая была еще начата в Советском Союзе. Сцена специальная, да, так как она рассчитана для того, чтобы размер сцены будут... Там существуют ниши такие в пещерах, в которые мы специально ходили вот, и искали, где лучше всего по акустическим параметрам и по параметрам эстетическим, и по масштабу, размерам сцены будет оптимальное место расположения дальней площадки. И мы ее нашли. Мы ее нашли, это не так далеко от входа. Там есть место для рассадки зрителей. Максимальная посадка зрителей будет ограничена строго. Максимум 150 человек. Максимум. Значит, размер площадки сценической, ну, туда уместится, ну, мой камерный оркестр туда поместится. То есть в формате до 20 человек это вполне возможно. Также не надо забывать, что там чуть-чуть прохладнее, чем на улице. Да? А именно там температура плюс 9, плюс 10 градусов по Цельсию. Соответственно, будут подготовлены специальные Немножко курточки. Ну, мы будем предупреждать, конечно, кто-то, если у кого будет с собой курточки, будут с собой брать. Если нет, то специально будут заготавливаться одежда, чтобы... Слушателю комфортно было и приятно припроводить время. Также по акустическим, как я уже ранее сказал, свойствам это уникальное явление. Просто уникальное. 
малейшие нюансы. Пианиссимо, пиано, да, все вот эти градации, они настолько, э, человек, слушатель, может прочувствовать вот эти вот тонкости, что это такое оставляет незабываемое впечатление, что э, побывав там, просто это запомнится на всю жизнь, на всю жизнь. Поэтому мы и возобновили практику э, концертов э, там. Да, значит, смотрите, вот я думаю, что на следующей неделе, на следующей неделе, как только мне говорят, что сцена готова, мы едем, еще раз я еду туда, мы все проверяем, и я уже буду готов вам сказать, когда будет точная дата проведения первого концерта. Камерный оркестр, я думаю, что будут солисты, Конечно, уж там прекрасно звучат голоса, прекрасно звучат, поэтому, я думаю, конечно, с солистами будем тоже Спасибо. А следующий вопрос был также у коллеги на правой стороне, четвертый ряд. Здравствуйте, Эльмаз Тимендарова, «Аргументы недели Крым». У меня вопрос к Олесе Владимировне. Он не совсем по теме пресс-конференции сегодняшней, но все же. Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела с вашим судебным разбирательством с Владимиром Николенко, худругом Таврического благовеста? Спасибо. Процесс идет, и я отстаиваю некоторые свои жизненные человеческие позиции. Вот, но оно не закончено еще. Спасибо. Следующий вопрос, коллеги, пожалуйста. Добрый день, Владислав Сергенко. Вопрос к Олесе Владимировне. Из-за приезда в Крым многие вот российские певцы, многие российские исполнители попали в базу сайта «Миротворец». Мы об этом всем знаем. Сейчас против них возбуждены уголовные дела или же они стали невизными в Украину. Но, тем не менее, хочется задать вопрос. Вот Кто-то, кто попал уже в базу «Миротворца» в этом году планирует гастроли на полуострове. Вот, Если вы можете ответить на этот вопрос. Вы знаете, я не могу точно, у меня нет достоверной информации, кто попал в список, поэтому не готова вам ответить. Но хочу сказать, что мы не коснулись, кстати, сегодня вот этого вопроса гастрольной деятельности, кто к нам приезжает на гастроли из звезд. Но хочу вам сказать, что событийный график достаточно яркий. Все наши традиционные гастролеры будут. Это и Филипп Киркоров, и Григорий Лепс, и Полина Гагарина, которая выезжала на Евровидение. Конечно, события, я считаю, не только для Крыма, но и вообще для Российской Федерации в целом. Это сольный концерт Эмира Кустурица, культового сербского кинорежиссера. Очень повышенный спрос на это мероприятие. И хор турецкого, и, и Стас Михайлов, и, ну, все, все наши традиционные артисты, которые любят Крым и, видимо, ну, как-то выбирают для себя позиции, что для них более важно, зритель российский, либо э, санкции. Поэтому афиша достаточно яркая у нас, без потерь. Спасибо. И есть еще дополнение. Да, вы знаете, я хотел ответить тоже на ваш вопрос. Вы говорите, кто-то из... Действительно, Анна Братусь, вот этот заслуженный артистка Украины, она недавно мне рассказывала, что до этого она имела концерты и в Киеве до недавнего времени. И вот буквально, я только не помню уж точно когда, но где-то месяц, может быть, назад, ей было отказано в концерте в Киеве. Вот. И причиной было именно вот это, то, что она имеет концерты и в Донецке, и имеет концерты в Крыму. И ей отказали в концерте в Киеве. Но мы с ней работать будем, конечно. Спасибо. А еще вопросы? Да, если можно, он, наверное, вопрос как дополнение прозвучит. Было, было сказано о том, что у нас выступит известнейший кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица. Вот тогда, может, вы озвучите фамилии те, которые сейчас уже возможно озвучить, иностранных артистов, которые приедут в этом сезоне на полуостров. Ну, пожалуй, наверное, возглавляют и замыкают этот список, к сожалению, пока это так. Да. У меня вопрос к Денису Георгиевичу. Денис Георгиевич, недавно в Евпатории традиционно с концертом побывал известный немецкий режиссер, э, дирижер, музыкант Зигфрид Бауэр. На нашей же пресс-конференции ему предложили рассмотреть вопрос об режиссировании, исполнении произведений нашего отечественного 
композитора Алимдара Караманова, для чего он сказал, что это исполнение подразумевает сотрудничество с камерным хором. Вопрос мой такой, Денис Георгиевич, вы готовы э, сотрудничать с Сигфридом Бауэром, если такое предложение поступит? Камерным оркестром? Камерным оркестром, конечно. А, микрофон, пожалуйста. И мысль очень хорошая. Я думаю, что мы подумаем о времени, когда это будет возможно сделать. Я абсолютно поддержал бы такую идею, конечно. Инициатива еще пока не выходили, насколько мне Нет. интересно, да. Ждем. Ждем да, Мы ждем открыты к разным творческим проектам. Более того, действительно, мы рады, когда в филармонию приезжают имениты, музыканты, люди, которые внесли что-то новое в музыкальную культуру. У нас, наконец-таки, появилась возможность, и вы обратили внимание по списку приглашенных солистов, которые участвуют в летний сезон, и продолжим приглашать наши абонементные сезоны. Это, конечно, благодаря вот такой нашей сплоченной команде, благодаря поддержке Министерства культуры, конечно же, Крыма, финансированию, мы можем платить гонорары приглашенным солистам. И, конечно, это ну, значительно красок придает любому концерту, когда приезжает приглашенная звезда. Спасибо, коллеги. Следующий вопрос Центр, второй ряд. Валентина Настина, журнал «Наш Крым». У меня вопрос к Эльмире Налбантовой. Скажите, а как вы сочетаете свою сольную деятельность теперь с руководством уже и с работой в ансамбле «Хайтарма»? Микрофон, пожалуйста. Конечно, работа очень насыщенная. Порой бывает и некогда даже просыпаешься и сразу на работу. Но, вы знаете, это настолько все взаимосвязано, потому что я могу петь и сольные как программы, так и вместе с ансамблем Хайтарма. То есть у нас есть уже э, совместные произведения, которые я вместе с ними работаю. Вот, поэтому как бы мне, знаете, для творческого человека, который привык все время работать, это не страшно. Я могу прокомментировать. Мы недавно принимали участие в Днях Республики Крым, в Республике Башкортостан, и Эльмира Эдемовна была в составе делегации. Вы знаете, вот это говорит об уровне профессионализма, когда к нам подошли коллеги из Уфимской филармонии и говорят, у нас есть идея, буквально там за три часа до концерта, у нас есть идея вживую спеть башкирскую песню. Вот у нас будет два наших солиста, а может ли кто-то со стороны Крыма? На что Эльмира Эдемовна говорит, дайте мне 20 минут, говорит, и я пою с вами. Поэтому как сольная артистка, она, конечно, не непревзойдена, и далеко мы ее никуда не отпустим. Спасибо. Спасибо. Коллеги, остались ли вопросы? Да, пожалуйста. Второй ряд. Я хотела сказать, что творческие люди, да, тем более музыканты, очень далеки от экономики. И сейчас Путин да, решает продлить на июль сессию по поводу рассмотрения проектов, законов или внесения изменения по а, закону 44 ФЗ и 223 ФЗ. Вносили ли вы какие-либо свои пожелания по отмене каких-нибудь вот сложностей в этом направлении? Вы знаете, мы не имеем сложности в работе с этими законами. Мы являемся автономным учреждением. Мы работаем по 223 положению. Вот, у нас правильно прописаны все статьи положения этого, поэтому, в общем-то, на Наша деятельность абсолютно не страдает от этого. Более того, могу сказать вам, что прошла у нас большая крупная финансовая проверка, и не только финансовая. Вот, поэтому сложностей нет. Спасибо. Спасибо. Если будет 44-й, будет сложнее. Это я вам говорю как экономист. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? А, ну, насколько я вижу, вопросов не осталось. Мы благодарим вас за вашу активность. Благодарим уважаемых спикеров за их замечательные ответы. Всех приглашаем на программу Крымской филармонии и на программу гостей, которые сегодня были анонсированы. Пресс-конференция завершена.